வெல்கம் டு தமிழ் ஸ்டாக்ஸ் புல்ஸ் இன்வெஸ்ட் டுடே என்ஜாய் டுமாரோ ஸ்டாக்ஸோட ஃபண்டமெண்டல் பார்க்காம வெறும் சிம்பிள் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி தேர்ட்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே எவ்ரி இயர் ரிட்டர்ன்ஸ் பார்க்கலான்னு சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுமா எஸ் சில சிம்பிள் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி தேர்ட்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே ரிட்டர்ன்ஸ் பார்க்கலான்னு இண்டிவிஜுவல் இன்வெஸ்டர்ஸ்னால நிரூபிக்கப்பட்ட மேஜிக் ஃபார்முலா இன்வெஸ்டிங்கை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ மேஜிக் ஃபார்முலா இன்வெஸ்டிங்கோட இன்ட்ரோடக்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி படி சிம்பிள் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி டிசிப்ளினாக இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ பண்ணால் வேல்யூ இன்வெஸ்டிங்கை ஈஸியாக சிம்பிளாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலான்னு சொல்கிறாங்க இந்த மேஜிக் ஃபார்முலா இன்வெஸ்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜியை ஜோயல் க்ரீன் பிளாட்டுங்கிறவர் தான் கண்டுபிடிச்சார் இவர் ஒரு ஹெட்ஜு ஃபண்ட் மேனேஜராக இருந்தார் அண்ட் பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபஸராக இருந்தார் தி லிட்டில் புக் தட் பீட் சி மார்க்கெட்டுங்கிற ஒரு புக்கை ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் ஜோயல் க்ரீன் பிளாட் தான் பப்ளிஷ் பண்ணார் அந்த புக்கில் ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த மேஜிக் ஃபார்முலா இன்வெஸ்டிங்கை ஃபாலோ பண்ணால் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் பார்க்கலான்னு சொல்லியிருக்கார் அண்ட் ஆல்சோ மேஜிக் ஃபார்முலா இன்வெஸ்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜியை டெஸ்ட்டும் பண்ணியிருக்காங்க அந்த டெஸ்ட்டோட ரிசல்ட் படி இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி மார்க்கெட்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸை பீட் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க மேஜிக் ஃபார்முலா இன்வெஸ்டிங்கில் க்ரீன் பிளாட் ரெண்டு கிரிட்டேரியாவை பேஸ் பண்ணி ஸ்டாக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறார் ஸ்டாக் ப்ரைஸ் அண்ட் கம்பெனியோட காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் இந்த ரெண்டு கிரிட்டேரியா தான் இவர் சொல்கிற கிரிட்டேரியாஸ் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் பேல இன்வெஸ்டர்ஸ் க்ரீன் பிளாட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி டாப் தேர்ட்டி டு ஃபிஃப்டி கம்பெனிஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க க்ரீன் பிளாட்டோட மேஜிக் ஃபார்முலா இன்வெஸ்டிங்கிறது எபிட்டு ஏர்னிங் ஈல்டு அண்ட் ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் இந்த மூணு எலமெண்ட் தான் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் பிளே பண்ணுது இந்த ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டையும் டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் மேஜிக் ஃபார்முலா இன்வெஸ்டிங்கோட ரூல்ஸ்க்கு போனோம் அப்படின்னா இன்னும் உங்களுக்கு நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இப்போ எபிட்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு கம்பெனியை ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அந்த கம்பெனியிலேருந்து ரெவன்யூ ஐம்பதாயிரரூவா வருது எக்ஸ்பென்சஸ் ஒரு இருபது நாயிரரூவா வருது இந்த ரெவன்யூ அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸோ இல்லை டேக்ஸோ எதுவும் இன்க்ளூட் ஆகலை இப்போ ரெவன்யூலேருந்து எக்ஸ்பென்சஸை கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ தான் எபிட்டுன்னு சொல்லலாம் இந்த இடத்துல முப்பதாயிரரூவா உங்கள் கம்பெனியோட எபிட் இருக்குது எபிட்டுங்கிறத ஏர்னிங் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டேக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஏர்னிங் சீல்ட்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ரீசெண்ட் டுவெல் மந்த்ஸ் இபிஎஸ்ஸை கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸை டிவைட் பண்ணால் வரக்கூடிய வேல்யூ தான் ஏர்னிங் ஈல்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஷேருக்கு கம்பெனி எவ்வளோ சம்பாரிச்சு கொடுக்குதுங்கிறது தான் இபிஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஏர்னிங்ஸ் ஈல்டுங்கிறது ஒரு ஸ்டாக்கோட வேல்யூவை இண்டிகேட் பண்ணுது கம்மியான ஏர்னிங்ஸ் ஈல்டு உள்ள ஸ்டாக்கை ஓவர் வேல்யூடு ஸ்டாக்னு சொல்லுவாங்க அதிகமான ஏர்னிங்ஸ் ஈல்டு உள்ள ஸ்டாக்கை அண்டர் வேல்யூடு ஸ்டாக்குன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஏர்னிங்ஸ் ஈல்டுங்கிறது பிஇக்கு கம்ப்ளீட் ஆப்போசிட் எப்படி பி வேல்யூ கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அது அண்டர் வேல்யூ ஸ்டாக்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி பிஇ வேல்யூ அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது ஓவர் வேல்யூ ஸ்டாக்னு சொல்கிறோமோ இதில் கம்ப்ளீட்டாக ஆப்போசிட்டாக வரும் ஏர்னிங்ஸ் ஈல்டுனா ஒரு ஸ்டாக்கோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுங்கிறத இப்போ தெரிஞ்சிருப்பீங்க இப்போ ஆர்ஓசி நான் என்னன்னு பார்க்கலாம் ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டலுங்கிறத தான் ஆர்ஓசின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு கம்பெனி எந்த அளவுக்கு அதோட கேபிட்டலை எஃபிஷியண்டாக யூஸ் பண்ணி எந்த அளவுக்கு ப்ராஃபிட் பண்ணுறதுங்கிறது தான் இந்த ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல்னு சொல்லுவாங்க கம்பெனியோட ஆஃப்டர் டேக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் இன்கமை இன்வெஸ்டட் கேபிட்டலோட டிவைட் பண்ணால் வரக்கூடிய வேல்யூ தான் ஆர்ஓஐசின்னு சொல்லுவாங்க ஹை ஆர்ஓசி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கம்பெனி அதிக அளவு ப்ராஃபிட் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி லோ ஆர்ஓசிங்கிறது அந்த கம்பெனி கம்மியான ப்ராஃபிட் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் ஒரு கம்பெனி எந்த அளவுக்கு ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்குது அண்ட் எந்த அளவுக்கு அவங்களோட கேபிட்டலை எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுதுங்கிறத மெஷர் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஆர்ஓசி அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுருப்பீங்க இந்த ஏர்னிங் சீல்டு அண்ட் ஆர்ஓசியை தெரிஞ்சுக்கிட்டனால அடுத்து சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இப்போ மேஜிக் ஃபார்முலா இன்வெஸ்டிங்கோட ரூல்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் ரூல் நம்பர் ஒன் லார்ஜ் அண்ட் மிட் கேப் கம்பெனிஸில் மட்டும்தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த ரூல் படி ஸ்மால் கேப் அண்ட் மைக்ரோ கேப் கம்பெனிஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது அப்ளிகபிள் இல்லைங்கிறார் ரூல் நம்பர் டூ ஃபினான்ஷியல் ஆர் யூட்டிலிட்டி ஸ்டாக்ஸை ரிமூவ் பண்ணிடணுங்கிறார் பேங்கிங் நான் பேங்கிங் இன்சூரன்ஸ் ஏஎம்சி ஸ்டாக்ஸ் இதெல்லாம் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டாக்ஸ்னு
இந்த ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டலில் தனியாக கால்குலேட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸ்க்ரீனரில் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்டட் கேபிட்டல்னு ஒரு எலமெண்ட் இருக்கும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஏர்னிங்ஸ் ஈல்டு கால்குலேட் பண்ணியாச்சு ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டலும் கால்குலேட் பண்ணியாச்சு ரூல் நம்பர் சிக்ஸ் ஹையஸ்ட் ஈல்ஸ் அண்ட் ஹையஸ்ட் ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டலில் காம்பினேஷனில் எல்லா ஸ்டாக்ஸையும் ரேங்க் பண்ண சொல்கிறார் இப்போ ரேங்கும் பண்ணியாச்சு இப்போ வர்ற லிஸ்ட்டில் இருந்து ஃபஸ்ட்டு இருபது ஆறு முப்பது கம்பெனிஸில் ஒவ்வொரு மாதமும் ரெண்டு மூணு ஸ்டாக்ஸ் மட்டும் வாங்க சொல்கிறார் அது ஒரு வருஷத்துக்கு வாங்கணுங்கிறார் ரூல் நம்பர் எயிட் இப்படி கண்டினியூஸாக ஒன் இயர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒன் இயருக்கு ஒன் வீக்கு முன்னாடி இதில் லாஸ் ஆன ஸ்டாக்ஸ் எல்லாத்தையும் விற்ற சொல்கிறார் இப்படி விற்கிறனால நம்மளுக்கு டேக்ஸ் அட்வான்டேஜஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இதில் ப்ராஃபிட் உள்ள ஸ்டாக்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரு வருஷத்துக்கு ஒன் வீக்குக்கு அப்புறம் செல் பண்ண சொல்கிறார் எப்படி செல் பண்ணுறனால லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் அட்வான்டேஜ் நம்மளுக்கு கிடைக்குங்கிறார் ஒரு வருஷம் முடிஞ்சிச்சு இப்போ செகண்ட் இயர் அதே ப்ராசஸை கன்டினியூ பண்ண சொல்கிறார் இப்படி கண்டினியூஸாக இந்த ப்ராசஸை அஞ்சு அல்லது பத்து வருஷத்துக்கு ரிப்பீட் பண்ண சொல்கிறார் கிரீன் பிளாட்டோட ஸ்டேட்மெண்ட் படி இந்த ஃபார்முலா முப்பது பர்சன்டேஜ் ஆனுவல் ரிட்டர்ன்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறார் இண்டிபெண்ட் ரிசர்ச்சர்ஸும் இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களும் இந்த ஃபார்முலா நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன் இவர் ஆர்ஓசி அண்ட் ஏர்னிங் சீல்டு மட்டும் வச்சு ஸ்டாக்ஸ் ஃபில்டர் பண்ணுறாருங்கிற ஒரு கொஸ்டின் இப்போ வரலாம் ஏர்னிங் சீல்டுங்கிறது ஒரு ஸ்டாக்கு அண்டர் வேல்யூவா இல்லை ஓவர் வேல்யூவான்னு இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஒரு கம்பெனி கேபிட்டலை எந்த அளவுக்கு எஃபிஷியண்டாக யூஸ் பண்ணி எந்த அளவுக்கு ப்ராஃபிட் ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்கிற மெஷர் பண்ணுறதுக்கு தான் ஆர்ஓசிங்கிறது யூஸ் ஆகுது இவரோட ரூல்ஸ் படி ஹையஸ்ட் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அண்ட் அண்டர் வேல்யூடு ஸ்டாக்ஸை ஒரு இருபது ஆறு முப்பது ஸ்டாக்ஸை இவர் சூஸ் பண்ணி ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக எஸ்ஐபி பண்ணுறாரு மேஜிக் ஃபார்முலா இன்வெஸ்டிங் படி ஸ்க்ரீனரில் மிட் கேப் அண்ட் லார்ஜ் கேப் கம்பெனிஸை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் அண்ட் ஆல்சோ ஏர்னிங்ஸ் ஈல்டு என்ன ஆர்ஓசி என்னங்கிறதையும் கால்குலேட் பண்ணிக்கிட்டேன் எந்த கம்பெனியோட டெப்டு ஈக்விட்டி லெஸ் தன் ஒன்று இருக்கோ அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த டேபிளில் ஏழாவது காலத்தில் ஏர்னிங்ஸ் ஈல்டு பர்சன்டேஜ் இருக்குது எட்டாவது காலத்தில் ஆர்ஓஐசி பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஏர்னிங்ஸ் ஈல்டு பர்சன்டேஜ் ஆர்ஓசி பர்சன்டேஜ் இந்த ரெண்டு காம்பினேஷனையும் யூஸ் பண்ணி ரேங்கிங் பண்ணணும்னு சொன்னார்ல அதுதான் பத்தாவது காலத்தில் இருக்குது ஸோ அதை எப்படி ரேங்க் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஏர்னிங்ஸ் ஈல்டு பர்சன்டேஜ் ஆர்ஓஐசி பர்சன்டேஜ் ரெண்டையும் சம் பண்ண ஒரு வேல்யூ வரும் அந்த வேல்யூ எல்லாத்தையும் ரேங்க் காலமில் போட்டுக்கிட்டேன் அதை கடைசியில் டிசைனிங் ஆர்டர் பண்ணிக்கிட்டேன் ஹையஸ்ட் ஏர்னிங்ஸ் ஈல்டு அண்ட் ஹையஸ்ட் ஆர்ஓசி பர்சன்டேஜ் உள்ள ஸ்டாக்ஸை ரேங்க் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாச்சு இந்த லிஸ்ட்டில் பாருங்கள் ஃபினான்ஸ் ஸ்டாக்ஸ் என்னென்ன இருக்குது ஹெச்டிஎஃப்சி ஏஎம்சி பஜாஜ் ஹோல்டிங்ஸ் டாடா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கார்பரேஷன் ஆதித்யா ஏஎம்சி அதே மாதிரி யூட்டிலிட்டி ஸ்டாக்ஸ் பாருங்கள் சிடிஎஸ்எல் இருக்குது இது சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுற கம்பெனி அதனால் இதையும் ரிமூவ் பண்ணணும் ஃபாரின் ஸ்டாக்ஸ் பாருங்கள் பிஎன்ஜி ஹை ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் இப்படி ஃபினான்ஸ் யூட்டிலிட்டி ஃபாரின் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணது போக நம்மளுக்கு ஃபைனலாக ஒரு லிஸ்ட் கிடச்சிச்சு ஃபைனலாக ஒரு இருபது ஸ்டாக்ஸை ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த இருபது ஸ்டாக்ஸ்லையும் இவரோட ஸ்டேட்மெண்ட் படி ஒவ்வொரு மாதமும் ரெண்டு ஆறு மூணு ஸ்டாக்ஸை ஒன் இயர் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒன் இயர் முடிகிறதுக்கு ஒன் வீக் முன்னாடி லூசர்ஸாக நான் செல் பண்ணி ஒன் இயர் முடிஞ்சு ஒன் வீக் அப்புறம் செல் பண்ணுறது தான் இவரோட மேஜிக் ஃபார்முலா இன்வெஸ்டிங் இது எல்லாத்துலேயும் மந்த்லி டூ ஆர் த்ரீ பொசிஷன்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு மாதத்துக்கு கிட்டத்தட்ட அறுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது நம்மளில் நிறைய பேர் என்னை சேர்த்து இந்த அளவுக்கு அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது ஒன் மந்த் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற ஆளுங்களும் இருக்காங்க அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது யூஸ் ஆகும் அண்ட் நம்மளும் இந்த அளவுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு நாள் முன்னேறுவோம் அன்னைக்கு நம்ம இந்த வேல்யூ இன்வெஸ்டிங்கை யூஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இன்னும் நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் எக்ஸலில் போட்டு கூகுள் டிரைவில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் வேணும்னா டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மேஜிக் ஃபார்முலா இன்வெஸ்டிங்கோட அட்வான்டேஜஸ் பற்றி பார்த்துடலாம் மேஜிக் ஃபார்முலா இன்வெஸ்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லா இன்வெஸ்டர்களையும் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இருக்குது அண்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு எமோஷன் இல்லாமல் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் வெறும் நம்பர்ஸை வச்சு மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருக்குது அண்ட் இண்டிவிஜுவல் ரிசர்ச்சர்ஸால் பல தடவை டெஸ்ட் பண்ணி இது மார்க்கெட் ரிட்டர
நீங்க எந்த அளவுக்கு ஷேர் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு யூடியூப் அல்காரிதம் நம்மளோட சேனலை ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணும் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா ஒரு லைக் வழியா எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த மேஜிக் ஃபார்முலா இன்வெஸ்டிங்க பத்தியும் இந்த வீடியோ பத்தியும் உங்களோட ஒப்பீனியனை கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க மறக்காம நம்ம தமிழ் ஸ்டாக்ஸ் போல்ஸ் வாட்ஸ்அப் சேனல் அண்ட் டெலிகிராம் சேனல்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் யூடியூப்ல இமீடியட் நோட்டிபிகேஷன் வராதவங்களுக்கு டெலிகிராம் அண்ட் வாட்ஸ்அப் சேனல்ல இமீடியட்டா நோட்டிபிகேஷன் வந்துடும் இதுக்கு முன்னாடி அனலைஸ் பண்ண ஸ்டாக்ஸ் போஸ்ட் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் கேட்டகரி வைஸ் பிளேலிஸ்டாக கிரியேட் பண்ணி லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்து ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நல்